。房子呢现在已经签好了租赁合约，目前我只交了一万的定金。跟房东姐姐协商好了，等到地下室二层还有花园的围墙完工，就把房租转给他。要不呢，我还得接手这些工程，事情就会变得很麻烦。现在我要做的就是看看房子该怎么装修。虽然说是第一次住人的精装新房，但为了尽可能的利用空间，以及要考虑到猫猫狗狗的需求呀，还是得好好的规划一下。一楼暂时是这么打算的。这个位置呢，就做一个洗衣柜，把洗衣机、烘干机叠放起来，以及一些呃洗涤用品的收纳呀。那么柜子下面呢，会留一个收纳、扫把、拖把、吸尘器的空间。这样一来呢，呃，整个家就整洁了许多，也不会占用到其他的空间。这一次呢，我打算好好的把花园给弄一下，估计呢，花钱最多的地方也就是这里了。但一想到外婆闲暇时可以种些花花草草，打发时间。猫狗以后也都可以去院子里面玩耍，也就不觉得荷包疼啦。室内呢，打算就刷一遍墙，因为现在呢只是刮了层腻子还是什么东西，我也不知道。不刷的话呢，那个灰很大，用手一抹啊，上面都是白色的。考虑到这套房子的活动空间比旧家小了不少。还得为真皮猫们安排一些娱乐活动呀，所以呢，我就打算尽可能的利用墙上的空间、垂直的空间，把这面墙还有入室的玄关这个位置全部都做上跳板和猫窝。呃，还有去地下室的楼梯呢，要做一个隔断门，否则仓库一定会变成猫咪乐园，那样就糟糕了，发给你们的货全是全是毛毛。<笑>厨房呢，就装一个直饮的净水器，这样就不需要再去摆放饮水机。饮水机其实真的很不卫生，且丑。需要用热水的时候呢，就烧一下也很方便。其实我们现在旧家就是烧热水的，只不过是用过滤壶。橱柜的抽屉里呢，需要买一些收纳架或者是盒子。一楼大致就是这样了。嗯、呃，二楼玄关这个位置呢，也做猫墙。阳台后来呢，还是决定封上玻璃，要不到了雨季啊，整个阳台都会变得脏兮兮的。啊、呃，这个呢，已经征得了房东姐姐的同意。然后呢，阳台这边呢，就做一个洗衣柜，我有一个洗大件的洗衣机，就放在这里。其他的空间呢，就用来收纳猫砂、尿布之类的物品呢、啊。阳台的正面墙呢，也做上猫家具，这样呢，小猫咪就能每天在这里看小鸟和晒太阳了。先让外婆挑的卧室，然后她挑了这一间次卧。嗯、呃，为了方便照顾猫狗呢，那么我就选择了主卧，小萱萱就只能委屈它住小卧室了，其他就没有什么需要改造的啦。哦，对，然后就是全屋要安装金刚纱窗，这样是防蚊以及防猫跑出去。还有呢，就是这边小区的楼距比较近，呃，对面啊可以很清楚的看到这一边，所以呢，我打算安上木板叶床。目前能想到呢，暂时只有这些啦。我是希望十二月之前就能入住，如果事情都能按我的计划去进行的话，时间其实还是很充裕的。接下来就加油吧，李老师，大家就等着看吧，我们搬进新家后是什么样子的，期待一下。等这个纱窗装好了之后，才能来量百叶或者是窗帘。嗯，估计这一周能装好吧，纱窗。他说是这样。一楼都弄好了，现在到二楼。楼下呢，我就想做一个简单的，就是这里那个水池也不要的，就是这里有一个洗衣机，就是一个洗衣机。然后这里是平台，等于我平时可以熨个衣服呀什么的，就不需要它有那个洗手池。上面有做吗？哦，看价格，您先量。如果价格我能接受的话，就一起做；如果是觉得太贵的话，就不做，行吗？反正您两个方案嘛。这边这里这样的吗？上面一个平台。嗯嗯嗯嗯嗯，对，就像这样的就行。
这是我的房间，还没有开始刷颜色。哎，不知道什么时候来。现在就是把这个漆能用的都用上了。嗯，外婆这边的漆给大家看一下。哦，这个灯不行，还没有买灯。外婆这边是浅蓝色的，但是这个灯光照得很诡异。如果是好看的灯，就效果很好。现在还没有做开黄保洁，太脏了，因为人来人往的。所以等所有人弄好了之后，再来做一次大保洁。这是学学的房间，嗯，是绿色的，这个颜色一看就很舒服呀。我突然发现它是刷了底漆的，就是面漆还没有刷，因为我本来是我的房间是这个颜色的，还是有区别的，是不是？嗯。然后现在是白色的，就是等于他刷了一个地漆。量好了是吧？然后这块板子写的我们家的名字，然后呢就他回去就可以直接按这个算起，然后制作。嗯，好了是吧？嗯，那辛苦你们了哈。啊，慢走啊，当心一点哦。好了，我在想要不要开着门透一下气，味道太大。这里是我们家的地下室的第一层，哦，其实它是一个四米高、挑空的，好像是四米还是四米五，挑空的，就自己房东自己搭的一个地下室。这个木地板是他的，他从他家拿来的，然后玻璃也是房东装的。那么之后呢，我可能还要做一个地脚线，要不这个木板很容易翘起来。这下面大家都看过了，跟以前一样，没有什么改动，所以就不去了。我不想爬楼梯。楼梯的灯也是不需要装的，都是干硬的，自动的。啊，挺好。哦，这个可能换一下，换一个美观一点。其实不装也可以，是不是、啊？没有灯也挺好的。这个主楼梯呢是自带的。好吧，那今天就先这样，先回去了。我还没有吃饭，等照好纱窗再过来，然后就晾窗帘。哦，晾完窗帘就开始卖家具了。走之前得把这个总闸给它关了，虽然有一件关电的、啊，但是这样比较安全。好了，回家了。小区晚上挺热闹的，就我很久没有住过这么多人的小区，特别是像我这种有狗的家庭啊，总是害怕会打扰到别人，所以以前都不怎么敢住人多的小区。不过很有人气哈、啊，觉得外婆应该会喜欢这种氛围。呃，那天有小伙伴问我这边有没有流浪猫，轩轩已经看到了，因为我眼睛不好，我没有看到。估计这么大个社区应该会有全户，到时候。搬过来之后，在业主群里面去咨询一下，如果有群户的话，我加入他们，那么就有更多的人一起来救助了，这就太好了，是不是啊？这个小区的流浪猫就有福气了。好了，我要回去了，因为现在还没有正式搬过来，我的车没有登记，下不了停车库，只能停在路边。不过也是短暂的停一下。Several days later. 洗衣柜已经做好了。现在是早上的九点，师傅他们已经到新房那里了。我现在过去看他们安装。哦，师傅他们已经来了。你好，辛苦了，我来晚了。<笑>为了省点钱，我里面做的是平板，其实平板也没有什么不好。然后。柜门就是
整块的，里面是纯的，全绿的哈。这个开关是干嘛用的？上面的。哦，上面那个是干嘛用的？其实我不知道的，是新风吗？哦。Where's the magic gone? Where did it run to? He now is going to put the key on the table, 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 挺暖和的，所以我穿的很少，就穿了一件长袖衣。因为有气味很浓，每次过来的时候就会咳嗽。你们没有闻到那个油漆的味道吗？有一点。对呀、啊，那天你看我咳的不行不行的。房东姐姐今天刚好也过来了。大姐。嗯，她来装，给我弄那个煤气。煤气安好了，灶台就可以用。这么快的吗？好的好的，辛苦了啊，谢谢。哦，可以，就辛苦你了。<笑>我密码现在还不会改的，等我搬进来我才会改。嗯，啊，老师到时候你所以你有事过来，你还是用这个密码。你是怎么改？怎么改的？我到时候问管家，问管家，或者对对哎，我问他就好了。有什么你就给我打电话就好了。好行，不用我，不用我帮你拿吗？啊，不用不用不用，谢谢。好的，好，好，那你慢走啊，辛苦了。啊，嗯。有事打电话啊，嗯，有事联系啊，拜拜，嗯。这边的地下室呢，我就不打算让小猫咪下去了，因为下面就是仓库嘛。然后如果他们下去玩的话，东西会弄得很脏，他们也很脏。还有就是他们如果不下去，我就不用做这个门了。否则的话，你们看这个玻璃只要七十公分高，如果他们到这里来玩的话，我总觉得有一点不安全。万一某一个呢，是吧？腿贱了，手贱了呢，跳下去这不完蛋了。所以我还是决定做一个栅栏门，在这个位置。但是呢，现在有一个问题，就是尽管我做了门，他们可能还是会从这个地方，就是扶手这个地方穿进来。所以呢，做完门以后呢，这个地方我还要找东西来封一下，就是门和扶手之间的这个缝隙，估计有这么大吧。就是到这里，到这里，再找另外的东西来封一下它。这幅墙呢，就准备做猫咪玩耍的地方，就是猫墙。然后这幅墙呢，也是做猫墙，一整幅猫墙。这边呢，就放餐边柜，然后一些装饰性的东西。嗯，我在想我的办公桌放哪里？我是想放这里。这个没有地方放了。外婆说让我装在那里，我总觉得不太协调。当然也可以啊，也不是不能装。我考虑一下，阳光好好，看到这种阳光就很开心。这个房间呢，我就打算做办公室，它只需要装窗帘和换一个灯就好了。这个房间呢，就是给外婆的，这个飘床很大。然后阳光也很美，是不是啊？嗯。整个房间的这种光亮度啊，透光性啊，觉得非常好。老人家住很好，很健康。这个飘窗呢，我会给它做一个垫子，舒服的垫子。然后有时候可以躺在这里看看书。这边阳光真的超级好，看着就相当舒服。这里主卧呢，就是我睡的地方了。本来我是说让外婆住主卧的，但是她说我有猫，我自己住主卧会比较好一些。我房间的阳台呢，这里打算放一个洗衣机，就是洗发件的东西，比如被套啊、床单啊。所以这个地方呢，会做一个洗衣柜，跟一楼一样。二楼的阳台玻璃已经包好了，现在就是差锁扣没有装上，还有纱窗没有装。我做的是双层的玻璃，这样它的隔音性会比较好一些。嗯、呃，安全性就肯定不用说啊，因为反正还有纱窗的。哎呀，好好啊，这个阳光
哈哈，小猫咪在这里玩耍，肯定很开心。这一面墙呢，整个就是这里，整个都是一幅猫墙，就是让他们白天可以晒晒太阳啊，各种啊。这个地面到时候收拾干净以后呢，我会铺一个地垫，就是那种 PVC 的地板。然后呢，就把我们家客厅现在的猫砂盆柜全部放在这一边。这间呢就是轩轩的房间，有没有发现跟客厅是一个颜色？为什么呢？因为客厅本来刷的颜色我不喜欢，然后要换。那么我们家剩的最多的漆是绿色的漆，所以就干脆给客厅也刷了绿色的漆。一楼已经装差不多了，现在再弄二楼。那我们就待会儿看装好之后的样子吧。反正我在这里没用，我先回去了，帅哥。可以。然后我待会儿你们帮我关好那个电就可以了。嗯，好的。辛苦你。好，没事。这里的地下室呢，我就准备什么都不做了。本来想封这个天井的，但是一套做下来。封这个玻璃，再加上什么架子啊、遥控啊，一共得要六千多块钱，我就不封了，也没有必要了。到时候把这个门关起来就可以了。到时候地板上放一些那个防潮的那个板子，然后再放货架就可以了。嗯，其他的，至于这个房间呢，还没想到有什么用途，先当一个储物间吧。这个门是怎么回事？没有安上，反正也没有用，无所谓。这个门推开就是车库，看，很方便。没想到还这么复杂哈，我还以为很快。这个阳台格子很不错，因为它这个切割机是巨响的，现在在外面听到的声音也不是很大。